สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิดวัชชัยนั้นขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องอาการและอาการแสดงของคนที่เป็นโรคเส้นประสาทในคนที่เป็นมวัยท่านผู้ชมครับโรคเส้นประสาทในคนที่เป็นโรคมวัยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการที่แตกต่างกันได้อย่างมากซึ่งแต่ละคนจะมาพบแพทย์ไม่เหมือนกันบางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยทางนี้กระเพาะว่าในร่างกายของเรามีเส้นประสาทอยู่หลายชนิดและตำแหน่งที่ถูกทำลายก็แตกต่างกันนะครับโดยทั่วไปการทำลายเส้นประสาทในคนที่เป็นเบาหวานมันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆเส้นประสาทที่ถูกทำลายที่พบมากที่สุดอันดับแรกก็คือเส้นประสาทส่วนปลายซึ่งทำหน้าที่นำความรู้สึกไปยังสมองเมื่อมันถูกทำลายไปก็ย่อมทำให้สูญเสียการทำงานไปตำแหน่งที่ถูกทำลายมากที่สุดก็คือตรงบริเวณเท้าและนิ้วเท้ามาตอนหลังจึงปรากฏที่บริเวณมือและนิ้วมือนะครับอาการที่ปรากฏก็คือปวดชาสิวอกแสบอกร้อนกล้ามเนื้ออ่อนแรงตรงตำแหน่งที่เส้นประสาททอดผ่านนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีอาการไวโตการสัมผัสสัมผัสถูกป้าห่มก็เสียวแปลบขึ้นมาหรือสูญเสียการส่งตัวไปในที่สุดเส้นประสาทชนิดที่สองที่ถูกทำลายก็คือเส้นประสาทในระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ควบคุมอวัยวะที่สำคัญสำคัญของร่างกายอันได้แก่หัวใจปอดไตกระเพาะลำไส้ต่อเมื่ออวัยวะเพศและอื่นถ้าเป็นเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายปัสสาวะก็จะทำให้คนคนนั้นไม่สามารถขับปัสสาวะได้หมดเป็นเหตุให้มีปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะยังผลให้เกิดมีการอักเสบของทางเดินปัสสาวะทำให้มีการไหลลาดของปัสสาวะโดยที่เจ้าตัวไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเกิดขึ้นกับกระเพาะและลำไส้ก็จะก่อให้คนคนนั้นมีอาการท้องผูกท้องร่วงท้องอืดท้องแน่นปวดท้องทานข้าวในนิดเดียวก็รู้สึกแน่นท้องถ้าเกิดขึ้นกับหัวใจเขาจะสูญเสียการปรับตัวของความดันโลหิตเวลาลุกคนยืนหรือลุกคนนั่งก็สามารถทำให้เขาเป็นลมหน้ามืดได้ถ้าเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศก็สามารถทำให้คมสูญเสียสมรรถภาพทางเพศด้านถ้าเป็นตานะครับก็จะทำให้การปรับสายตาต่อแสงจากสว่างไปมืดเสียไปเป็นต้นถ้าหากเส้นประสาทเส้นนั้นเป็นเส้นประสาทกลางลับตัวละ่ะเช่นตรงบริเวณสะโพกค้นย่อนต้นขาพวกนี้มักจะเกิดขึ้นในเบาหวานประเภทที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุมันจะทำให้เข้าหลังนั้นเกิดมีอาการปวดอย่างฉับพลันตรงเรนสะโพกก้นหย่อนและต้นขาทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคอย่างอื่นได้โรคชนิดนี้เมื่อเวลาผ่านไปจะค่อยๆดีขึ้นอันสุดท้ายก็คือเส้นประสาทเฉพาะที่เส้นประสาทเพียงเส้นเดียวถูกทำลายเฉพาะที่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นประสาทตรงเวรใบหน้านะครับหรือศีรษะหรือบริเวณมือเมื่อซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็มันหายได้เองตามเวลาที่ผ่านไปยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นที่บริเวณใบหน้าก็ทำให้กล้ามเนื้อใบหน้านี่เป็นอมพาตทำให้หน้าเบี้ยวไปถ้าเป็นบริเวณที่ข้อมือก็ทำให้เส้นประสาทบริเวณข้อมือที่รอดผ่านช่องขาเป้านี้เสียไปเกิดมีอาการชานิ้วทั้งสี่แล้วก็เวลาถือของก็จะหล่นจากมือไปท่านผู้ชมครับนั่นคือลักษณะอาการของเส้นประสาทถูกทำลายในคนที่เป็นเบาหวานโดยสรุปแล้วเราเห็นว่า
อาการและอาการแสดงของคนที่เป็นโรคเส้นประสาทในเบาหวานนั้นจะมีได้แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นประสาทที่ถูกทำลายตลอดรวมถึงตำแหน่งและความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ